。如果声音有记忆的话，那这会是我们最美好的回忆。我喜欢你，无论未来会发生什么样的事情，我都会陪在你身边。拉开天窗，沐浴阳光，仿佛你在身旁，在屋顶度着时。好声韵变四声，阴阳赏去要分明，部位方法需找准。开齐合搓数口型，双唇扳抱。早上好，班尼。臂摆拨，底舌当地斗底钉，舌根高拱，弓根过。舌面七节叫肩经，嘴搓虚穴循徐句，七尺一幽咬夜莺。坡上立着一只鹅，坡下就是一条河。嘿，这年轻人，去风铃做一拳，还乐成这样？玩您的去吧！怎么可以这样和露西讲话呢？只要露西能进风铃啊，从零开始一定可以的呀！好烦哦，操法的操法，这叫做快乐的子弟，想埋的开去。上班吗？难道我记错时间了？好可爱！林总，走。走。今天不是周二吗？怎么还没有人来上班啊？大家是十点半上班，但是你要九点的。啊？为什么呀？因为公司前台还有一个很重要的工作，喂猫。早上九点一次，下午六点一次。这只叫做菲菲，那只叫做糯米，还有一只很顽皮的，叫孩子。好可爱！哎，林总，我还有个问题想问你。你说。你为什么要招我呀？我招一个公司前台还需要理由吗？好可爱、啊！哎呀，你们俩怎么这么乖？以后一起上班啦！我们公司属于初创公司，规模不大，有制作部、管理部、职能部、运营部四个部门。你们属于制作部，这边是美术组，负责人设、场设、盖设，还有色指定。这边就是我们制片组，负责我们风铃所有的制作项目。哎哎哎哎，你昨天不是被说走了吗、嗯？今天怎么还能来啊？说来话长。前面是排练室，这边就是录音棚，是未来你们工作的地方。这里曾经配出了非常多的人气动漫作品，嗯
，公司的重点项目六爻还有十一禅的配音工作就会在这里启动。请问你能进去看一下？好，钱太不需要进棚，去忙你的吧。小杰，你快递来了，来个文件。哦，谢谢啊。晨儿，你的快递。你好，先喝咖啡啊。我觉得昨天山青老师真的太厉害了。哦，我觉得黄老师也特别厉害。我什么时候才能去配音啊？给你贴这里了。哎，喂，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，帮我再点一份外卖，双倍加浓的冰美式不要糖，另外再来一份法式焦糖酥，谢谢。好。卖的。林总再见。小天，你有空的话帮我对比一下这两个签名，谢了。嘿，你好。你好，飞大，微飞老师让我来接你。飞大。还行，以后可别长残了。那个韩约和那个带区的我都见过了，师傅你且领走吧。还有啊，那个。呃，不好意思啊。费达，嗯，呃，这一场呢讲的是陈浅和颜真明的第一次见面。颜真明呢，他出身高贵，养尊处优。我现在陪你呢，马上过去啊。一副高高在上的样子。啊，明白。再来一遍吧。好，开始吧。嗯，还行。以后可别长残了。在干嘛呢？路过。不是你该来的地方。嗯，还行。以后可别长残了。那个韩渊和那个带区的我都见过了，师傅你且领走吧。飞大啊，呃，声音可以再松弛一些吗？就是那种高傲的感觉。我觉得挺好的呀，咱们能不能快点？我真的赶时间。Vicky， 停一下。今天你收工了。哎，这么早？林总有事要请吃宵夜吗？闭门羹要不要吃？什么意思啊？以后风铃的任何效果都不会再跟你合作了，听明白了吗？我我哪里得罪你了吗？那你来跟我讲讲，你配的这个角色你是怎么理解的？刚刚 Vicky 说了呀，养尊处优，出身高贵，高高在上呀。那你还真是本色出演了什么叫做高高在上啊？颜征明这个角色。表面上看起来不靠谱、不着调，但其实责任感比谁都要强。师傅过世，留下了一堆师弟跟师妹，他被迫从大师兄变成了掌门师兄，以一己之力撑起了扶摇派。他用命也要护住扶摇派摇摇欲坠的尊严。飞大，我问问你，这个人物的内心活动，你有做过功课吗？我我最近实在是太忙了，没来及好好研究。这样，咱们再来一遍好吧？你别这么较真儿嘛。较真儿。你问问你自己，录音的时候玩手机，你能配好这个角色吗？
。林南，你能不能不要这么无理取闹啊？想找我配音的公司数不胜数，我回微信那是基本的礼貌，我又不是卖给你们风铃了。但至少你现在的时间是卖给我的，就必须要按照我的要求来。如果你做不到，对不起，请你离开，别带坏了我们公司的风气。林南，你可真行。仗着你们是制作公司，就得我们配演员呼来喝去的是吧？你给我等着。你一天不得罪个人，你就难受是吧？刚才张子国打电话一顿吼，你怎么不说是他们得罪我呢？你得罪飞大就是得罪张总，我得少块肉啊！我心里有数，放心吧。啊，听说你刚跟飞大争论颜真明这个角色了？是。那你能不能跟他一样，该负责任的时候负责任？喂，小天，笔记出来了，相思率百分之九十，不愧是有计算机天才弟弟吧？下来，饮食小，笔记小，对配音的理解也小，难道真是你，麦的？你怎么又来了？这是你该来的地方吗？麦达，啊，麦达，什么麦达？林总，原来你就是麦达。我是什么麦达？我不是麦达。你的字迹和麦达的字迹相似率高达百分之九十。凑巧。你也喜欢说没加浓冰美式，不加糖配法式焦糖酥
，也是凑巧。别的你都可以否认，但那耳机，是麦大的专属定制，我绝对不可能记错。但是有一个很重要的问题，你忘了？我的声音像麦大，像吗？果然配音演员都是怪物。麦大，你太厉害了！我这么熟悉你，都没有听出来你在伪装声音。麦大，你是怎么做到的？我不是麦大。你是麦大，我不是麦大，你是，你是前台吗？我是，把东西都给我关了。好的，林总。哎，这么多怎么关啊？林总，林总，林总，别跟着我。林总，麦大，嘘，小点声啊。麦大，别喊了。明白吗？明白。麦达，你是故意的吗？你为什么不愿意承认你是麦达？你肯定就是麦达。我不是麦达。你是麦达。我不是麦达。我敢肯定你就是麦达。你被开除了，明天不用来上班。对不起，陈二姐。麦达，你开除我。麦达，我很热爱这份工作的，你能不能不要开除我？麦达，对不起，我不想打扰你的，但我实在太激动了。哎，你这些年你去哪儿了？怎么突然之间就隐退了？还有传闻说你出事了，我一直坚信你好好的，你看这不是挺好的吗？我谢谢你啊，不客气。你干什么？请不要拍照。我不是要拍照，我是想加你个微信。加微信？我保证，就算加了你的微信，我也不会无故骚扰你，也不会用你麦大的身份去威胁你，否则。否则什么？浑身长满青春痘。你是说加了我的微信，我就可以走了？嗯。我扫你。晚安。又怎么了？没疼过。希望你能记得你的承诺。哎，等一下。又怎么了？你刚刚说开除我的事，我听语气像是在开玩笑，你觉得呢？我想回家。我想上班。明天见。明天见，林总。Yes。林阿姨，回来了。嗯。什么事儿这么高兴呢？啊？是不是谈恋爱了？不是，比谈恋爱高兴一万倍。走了。重要事情忘了，麦大，我想拜你为师。我保证，就算加了你的微信，我也不会无故骚扰你，也不会用你麦大的身份去威胁你，否则。否则什么？浑身长满青春痘。浑身长满青春。
期待一个贴近时刻，我的心跳动起来，指尖触碰你的轮廓，从没想过这个结果、哦，不期而遇的相遇。原来命运很早就注定了你，无限循环这段回忆，每个故事都关于你。你像梦境降临的那，从蓝色风引了无法阻挡的。你的粉丝掉了很多，怎么办？麦大就不是流量明星，不需要考虑粉丝经济。什么叫不需要考虑粉丝经济？林丹，你告诉我，如果没有粉丝，“麦屋田下”这四个字还有什么价值、啊？价值？麦大的价值应该体现在他的作品上。我警告你，不要随便消费“麦大”这两个字。新橄榄电影节已经举办了十五届，但这一届与往届都不一样。我们第一次设立了最佳配音演员奖。下面让我们有请该奖得主麦无田下，掌声有请。喂，明天有空来一趟公司。六爻的严正明这个决赛还空着呢。就这样。一去不回的玲珑塔，一言不合的情节们。今日众弟子听令，老弱幼小，一个不留。收我为徒吧！不要再叫我麦大爷，不要再跟着我。那我就告诉全世界，你就是麦大、嗯。那我就要开除你。开除我？不可能！不行，我一定要让他收我为徒。早，早。等一下。哎，干什么？你身上有好多猫毛。别人的东西不要乱动。他能在哪儿，自然有他的道理。没想到上班没几天，第一个目标就完成了，还有下一个目标。哎呀，什么时候才能进配音班、啊？不行，我还是得拜麦大为师。小天啊，姐姐知道你聪明，你帮我想想，怎么让老板收我为徒？那我得找找，我去网上搜一下有没有成功的案例啊。还是弟弟靠。前台到老板娘的进阶之路，我
我需要当徒弟才不是老板娘，太不靠谱。喂，梅姐，哦，打印三份合同是吧？好的，好的。嗯。呀，我怎么打成这个了？来找你拜师的。想拜我为 师， 让我看看你功力如何。想拜我为 师， 你还不够资格。先自行练习挥剑三千下吧。结果，我不期而遇的相遇，原来命运很早就注定了你。无限循环这段回忆，每个故事都关于你。你像梦境降临的那。你的眼神指引着我，悄然无声，却很炙热。从来是那风阴了，那就决定了。请原谅我太过执着，只是爱你爱得太深刻。
只是爱你。